Good afternoon to all viewers. Uh, we are in the Valencia during the USCNC 2019. And uh, as in the past days, we have a very special guest. Uh, you remember, for example, Darko Ratkai from ABU yesterday calling Wilcock and Bernard Barani, European Commission and 5G AR. So we continue because we have the same level of uh, special host here in the 5G City uh, booth, Narcis Cardona from uh, Universidad Politecnica de Valencia. Bienvenidos. Gracias. Y Sergi Figueroa, the 5G City project uh, coordinator. So it's a very special um, pleasure to join thank the you, to you. join the this roundtable. Exactly. So um, Narcis, you are the organization of the of these events. Uh, two events at the same time. It's, it's, not, it's, not, it's not easy to, to control, to manage, right? <laughs> uh, 5G uh, Global and uh, the EOCNC. So we could make a balance about this event and the level and of interaction even with the United States, Japan, Korea and the other um, countries between Europe. Yes, well, it has been a unique occasion to put together the Global 5G event and the UCNC conference because normally the Global 5G event is running uh, in, every count in every region of the world. So then next year in China, uh, the last one was in Brazil, and the UCNC is only running around the European countries. So this has been really a unique moment to jump, to put it together. And uh, indeed, uh, I think that we multiplied the result, not, not, it's not, not only an addition. Yeah? Uh, and that made uh, the impact in, in other regions to be huge. We have 20% uh, of our participants are from, from other regions, not only Europe. Uh, and I think that uh, the, the result is, uh, you, you can see the result here in the, in the exhibition. May I ask you the more interesting points and uh, test and demo presented here? Yes, I think the, the, most, uh, the most interesting points are the demos, uh, which are uh, well, many demonstrations on 5G, so real cases, the, that verticals that we have been talking about for years now are a reality and uh, not only non-standalone, also in standalone technologies, we, we can see here many kinds of, of applications, uh, cars which are teledriving, uh, robots which recognize your movements and mimic your movements instantaneously, uh, 360 cameras sending images here and there in real time with high quality. Yesterday you provide even the 5G live broadcasting with the Televisión Española, right? Yes, we have been preparing this for uh, several months and the, they uh, did the first uh, 4K uh, upstream of, uh, from, a, from a 5G camera uh, to live TV news. Uh, yesterday was uh, the first time that Televisión Española was doing this and they are really happy. So, Sergi, uh, we are in Valencia. I, 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 I think that uh, Narcis is very proud to host yeah. the global 5G and the OCNC. So it means that the cities are really, they have a key role in the 5G development in the future. And obviously as a 5G city uh, project coordinator, at the same time you are proud that you push this kind of yeah, mantra. Sure. Yeah? Clearly, yeah. Well, first of all, I would like to congratulate uh, Narciso. I think that he has been able to put together two events and from what I've heard so far it seems that is the the best ever from all the ones that have been so far and now we are in a moment that he has been able also to show off what is the potential the potential of 5G which is really great so then coming back to your question I mean the, the thing is that 5G will happen in the cities I mean obviously we talk about also 5G in the industry but industry somehow is also in the cities maybe in the surrounding areas but the idea is that that it will change the way, the shape, the organizations, the cities are, and the services that we will consume. I think that now most of the effort should be put on what are the, the killer applications yeah. that we force in the future, even though so that we know... The vertical. The verticals, yeah, yeah. right. I mean, the, the type of applications that will consume all the benefits that yeah. 5G will be bringing in the next years, because we know also that we are not yet at the full 5G implementation. As Narciso was saying, there is lots of different technologies running at the same time. But what we foresee is that it's a game changer. And whenever a game changer and the technology is happening, it changes things. And in 5G City, one of the things that we are also trying to find out is what's going to be the real impact of 5G in the city itself. And when I say 5G, let's put more in the impact of the deployment too which means that due to the capacity and the characteristics of 5G, we will need much more antennas, many more antennas distributed. And it is how we 
not only orchestrate services on 5G, but how we orchestrate the deployment of 5G in the city and how we are able to be sure that we facilitate also the entrance. Because we also have to understand that more antennas, more cost, operators will need to face a big investment. So how, for example, the concept of neutral host is helping companies to get introduced into the cities and in the end is helping the citizens to have a service as soon as possible in order to reduce as much as possible the digital divide that any new technology might create when it enters the market. So uh, now we are switched from English to Espanol, uh, también para seguir no, <laughs> con uh, lo que nos está siguiendo ahora en la web y en YouTube. Y hablamos, Narcís, con el tema de velocidad, porque eh, recordamos lo que pasó en en Lubiana. Estaba en una fase claramente de los proyectos como el 5G City, que estaba al principio. Y en un año cambió muchísimo. Eh, y claro que la velocidad del 5G, ahora anunciaron Vodafone, por ejemplo, la que empezó servicios en 15 ciudades en, en España y 5 en Italia. Seguro que en el 2020 esto va a crecer, va a crecer, va a crecer. El 5G no es el futuro más, sino un presente. Sí, sí, es presente. Eh, es verdad, hay operadores que están arrancando con 5G o con la marca 5G porque ya tienen eh, parte de la red 5G, el non-standalone, ¿verdad? El, eh, Vodafone arranca con una red non-standalone y con unas cuantas estaciones base por cada ciudad en las que tiene desplegado este sistema pero es que la tecnología standalone también está disponible de forma precomercial, lógicamente, y no tardaremos en ver implantaciones standalone, es, es decir, muchas, ¿eh? 5G puro. Ciudades, ¿no? 15 ciudades son muchas, sí, 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 porque bueno, realmente hay un interés grande en, en, de, en lo decía Sergi antes muy bien, en demostrar el potencial que tiene 5G y en encontrar esos sectores en los que 5G realmente va a poder triunfar y ser revolucionario. Las ciudades y las industrias evidentemente son los primeros, eh, por eso creo que como no es una red pensada solo para las personas o para los bolsillos de las personas, para el smartphone, eh, quizá hay, precisamente por eso hay más interés en desplegarla más rápido para llegar en, enseguida o más pronto a esos verticales. Si lo hacemos bien, seremos muy competitivos. También por un sistema de alerta, por ejemplo, o recordamos en el Mobile World Congress la prueba de socorso a personas y el tema de salud, pero teniendo IROSCAT, que es una fundación, y teniendo Universidad de Politécnica de Valencia, que tiene un nivel de excelencia, no solamente en España, muy importante. Esto significa también una formación profesional constante, importante, para añadir valor a la preparación de la persona, de un estudiante, como tenemos por aquí, por ejemplo. Sin duda, Sin duda nosotros estamos, eh, ITEAM, que es el instituto de investigación que yo dirijo, estamos de la Universidad Politécnica de Valencia, Estamos en 21 proyectos europeos. Eso significa que nuestros estudiantes al fin del día eh, están recibiendo una formación completamente actualizada justo a aquello que se está desarrollando en Europa en materia de investigación. Con lo cual, claro, el, el estar en, esta, en, en este frente digamos, de, de investigación en Europa nos permite también que nuestros estudiantes salgan ya con una formación eh, muy, muy actualizada. O in, importantísima, importantísima. Vamos a demandar muchos profesionales en, en un futuro inmediato, en, no solamente en telecomunicaciones, sino también en todas estas disciplinas complementarias que va a provocar que la 5G sean un éxito, ¿no? que son la inteligencia artificial, eh, la robótica, obviamente la programación en general. ¿no? Entonces, bueno, creo que 5G va a dar trabajo a muchos profesionales del sector de las tecnologías de la información y no solamente a los telecos. No, y también ha salido un mensaje aquí muy importante, que esto no es un, no es un race, que necesitamos trabajar juntos en un entorno importante y, y con Europa que permite de desarrollar todo eso. ¿no? Mira, una cosa que, que diferencia a Europa de, otros dos, de los otros dos continentes que están en este, en este momento en la prensa, de China y de Estados Unidos, es que en China... Eh, el mercado y la regulación y los operadores es un mercado mucho más monolítico, si quieres decirlo así. Hay tres operadores en China y en Europa hay veintitantos. Eh, en Estados Unidos hay cinco operadores, a lo mejor habrá cuatro dentro de poco, y también eh, van, van muy cohesionados. Aquí estamos funcionando muchas veces de forma muy dis disgregada. Si vamos juntos a la estandarización, si vamos juntos a la, al desarrollo y si vamos juntos a la, al encuentro de esos killer applications de 5G, Europa tiene que estar a la cabeza, a la cabeza del desarrollo y de, la, y, de la, y de la implantación y del rendimiento que tiene que dar esta red en el futuro. 
si seguimos yendo, digamos, cada uno por sí, nuestra cuenta, sí, sí, sí. I2K por un lado y Tean por otro, Orange por un sitio, Nokia por otro, vamos, será, vamos mal. Será un fracaso, ¿no? Eh, y por eso el Competent Center sí. tiene un ruido importante, ¿no? Yo creo y... que lo tiene mucho, tal como nos os comentaba. Al fin y al cabo creo que estamos generando mucho conocimiento. Aún bien hay el riesgo de que nos quedemos solo en conocimiento. Yo creo que es importante de que aumente mucho más el número de empresas que se crean en este país, porque si no al final nos podemos convertir en... El peligro que podemos tener es que seamos unos consumidores y no unos generadores de tecnología. Yo creo que es importante en la transformación digital donde estamos y que seamos capaces de, de que todo este talento que estamos generando de forma conjunta, que no encuentre quizá en un futuro trabajo fuera de España, sino que también pueda trabajar aquí. Encontramos empresas fuertes que desarrollen soluciones, que desarrollen producto y que realmente seamos nosotros unos implantadores de tecnología también. Si juntamos generación de conocimiento a través de estos centros y generación de tecnología, yo creo que podemos posicionarnos en un digamos, un nivel competitivo, porque el conocimiento creo que hemos demostrado de forma fehaciente que lo tenemos. Si miras el programa europeo, yo creo que los centros ITEA, Midoscat y otros centros que también se encuentran en Cataluña o en otras regiones a nivel español, tenemos una gran presencia y esto hay que hacerlo un leverage, digamos, potenciarlo al máximo posible. Sin duda Valencia ha sido una gran organizadora en este sentido, seguramente ha recibido un mensaje importante también para estar entre Brasil y China, no es fácil, ¿no? Y esto es un desafío importante, pero seguro que Barcelona tiene un, un entorno, un ambiente importante con el Mobile World Capital, con el Mobile World Congress, con el 5G Barcelona, con I2K, podéis aprovechar de eso, ¿no? Nosotros yo creo que ahora, por lo que ha hecho Narcis, tenemos que aprender de él, de las demos que ha hecho aquí alrededor y cómo somos capaces de también hacer demos paralelas en el Mobile World Congress en Barcelona, que es lo que intentamos entre 5G Barcelona, y que no solo pase todo dentro del recinto. Yo creo que aquí la idea muy buena ha sido de que fuera del recinto pasan cosas, se puede tangibilizar la tecnología y lo que haces es democratizarla, que no solo le das acceso a la tecnología a aquellos que pueden tener acceso, sino que le das un amplio, una visión mucho más grande y un impacto mayor también. Próximo paso para finalizar esta entrevista en Arcis, que es participar a Horizon Europe, que es poner Valencia otra vez, aprovechando esta ola, digamos, importante hacer cosas. ¿Qué? Bueno, vale, Valencia es un polo tecnológico, aunque quizá no es tan conocido. Eh, es un lugar en el que hay muchísimo emprendedurismo, muchísimos emprendedores, mucho talento. Y nuestro siguiente objetivo es hacer llegar a las empresas, a la industria, eh, la 5G. Es decir, formar a la industria en eso. Y un poco el catalizador. ¿Es el vertical del turismo? Eh, no, 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 no. Nosotros tenemos turismo, pero tenemos unos centros logísticos que son líderes en, en España. Tenemos un, tenemos un puerto enorme sí, sí, sí. logístico que además va a estrenar una nueva terminal de contenedores. Está diseñando una nueva terminal de contenedores que se empieza a construir ahora y que está completamente automatizada. Eh, y bueno, hay, muchas, eh, hay muchos otros sectores en, 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 agri en agricultura, en, en transporte, en automoción, tenemos una fábrica muy importante de, de coches, eh, todo, todo esto son verticals de 5G. Eh, no, para nosotros el pegamento entre, o el catalizador entre el conocimiento y, y la industria, creemos que son las startups, curiosamente. Nos cuesta mucho llegar a las universidades de forma directa, a las grandes industrias, pero hay pequeñas empresas que tienen una buena idea para trasladar un conocimiento a una gran empresa. Y nos vamos a centrar en eso, en formar, en formar a estos emprendedores para que tengan la, para que desarrollen sus geniales ideas para trasladar 5G a las industrias. No vamos a intentar ir directamente a la gran industria a decirles lo que tienen que hacer. Lo harán genios, pequeños genios, emprendedores, gente muy joven que va a estar diciéndoles a las industrias que 5G con esta idea, con este killer application, eh, pueden, puede mejorar mucho sus procesos productivos y su, y su competitividad. ¿no? Muy buen punto. ¿Y el próximo paso, Sergi? ¿Cuál es? No, totalmente de acuerdo. Es decir, no tengo más que complementar y poner hincapié de que lo importante ahora es que facilitemos el deployment, que no sea una tecnología que, que como aquellas que de alguna manera las matas antes de empezar. Yo creo que es importante de que haya terminales, que se pueda experimentar, que la industria enseñe los casos de uso que tiene y que realmente se perciba como una tecnología que cambia. Y esto es lo más importante, es decir, aquí hay una disrupción y toda disrupción conlleva un nuevo modelo de negocio. Y esto significa de que no podemos pensar como antes. Tenemos que pensar de forma distinta, abrir nuestra mente y abrirnos a nuevos tipos de aplicaciones que nunca habíamos pensado y que ahora se podrán ser una realidad. Vale, gracias a Sergi Figueroa. Gracias. Gracias a Arnaz Gracias. Gracias, gracias. Uh, también a todo el equipo que nos ha permitido en estos tres días de mantener en directo porque no es fácil. ¿eh? Y Andreu, por ejemplo, todo el equipo de BTV, muchas gracias, de verdad. 
y Mog, que nos has permitido de poner en directo eso, Nextworks eh, y tal, tal, todo lo que han contribuido a poner una información también al usuario puntual, importante, fácil. Y claramente, repetir, eh, iremos a Dubrovnik, ¿no? La próxima edición, me parece, del 2020 de Usienzi. Gracias y encontrar este vídeo con las otras entrevistas en la plataforma del 5G City, eh, en 5gcity.eu. Gracias y que tenga un buen día. Gracias. 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 Gracias.